In Brumme vind je Nico Aaldering. Samen met zijn zoon Nick heeft hij een gallery met de meest bijzondere klassiekers, youngtimers, sportwagens en motorfietsen. En zijn enthousiasme daarvoor houdt hij niet alleen voor zichzelf, maar deelt hij met ons. Je hebt van die auto's, die heb je denk ik maar één keer in je leven, althans in mijn situatie. Ik heb duizend auto's verkocht. Deze auto had ik als kind op mijn netvlies staan. Ik denk, wat is die auto mooi? En ik heb er nooit in gehad, in al die jaren niet. Ik heb hem pas kunnen kopen. Het is een AC. Een AC 428. Puur zeldzame auto. Er zijn er 81 van gemaakt. In acht jaar tijd. Je zult zich afvragen, ja, maar dat is commercieel toch helemaal niet interessant? Was het ook niet. En hij was twee keer zo duur in 68 als een E-type. En dat kwam, die stomme Engelsen, daar hadden we weer wat geks bedacht. De chassis werd in Engeland gebouwd. De carrosserie was van de firma Frua, Italiaans ontwerpen. Dus de chassis ging naar Italië, daar werd de carrosserie erop gebouwd. Dan kwam er een motor uit Amerika en dan werd hij in Engeland afgebouwd. Ja. Kan het nog stommer? Nee, het kan niet stommer. Als je vroeger een speelgoedautootje had van een goedkoop merk, en wij gooiden elkaar natuurlijk, als broers onder elkaar met die speelgoedautootjes, dan flikkerden ze dat dus ding uit elkaar en dan kwam het karasserietje veel van het chassis af, zeg maar. En dat karasserietje was altijd te groot voor het chassis, dat is hier hetzelfde. Eigenlijk hangt die karasserie een beetje over die wielkasten, ziet u dat? En dat vind ik nou zo mooi. Dit heb ik ook nooit eerder gezien. Kijk dan. <laughs> is dat mooi of is dat mooi? Kijk, normaal misstaat zo'n slotje op zo'n klepje. Maar op een of andere manier hoort hij bij het design. Kijk dan. Dat is toch één. Het hoort bij elkaar. Het stuur is ook prachtig. Ja, ik kan me voorstellen dat er iemand voor viel, maar je moest wel een patiënt hebben. Want ik kostte toen omgerekend bijna 6000 pond. Dat is omgerekend zal dat zijn toen de tijd, ik denk 2, 3 toch of zo. Kijk, het is eigenlijk een kruising tussen Maserati, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin en AC. Leuk, zo'n totaal onbekende auto, dat is voor mij ook een feestje hoor. Moment, die rechtse besturing die hindert mij dan werkelijk niets. Sommige mensen zeggen, ja rechts, ik wil links. Het zal wel, maar het, het hoort bij deze auto op een of andere manier. Ik kan het niet uitleggen. Ik denk dat het links helemaal niet zo leuk is. Klinkt raar hè, maar het is wel zo. Tja, die pauw die erin zit, wauw. Vind je het mooi of niet? Dat is, dat is een mooie auto. Dat is een AC, een Engelse auto, maar dat is zeer zeldzaam. Kijk eens. Kijk eens. Check eens, mina. 385 pk in 1969. Toen, toen had ik een Volvo F88, 160 pk. En daar kwam weer 30 ton hout vanuit Zuid-Duitsland mee. Vrouwenhuis, hè? Vrouwenhuis. <laughs> Ja, hier is iemand die is voor deze auto gegaan, denk ik, voor A, het, het mooie design. We had natuurlijk een veel bekendere Aston Martin kunnen kopen. Had hij kunnen doen, had hij ook nog duizend pond in de zak gehouden. Maar dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft toch voor deze AC gekocht. Waarom? Nou, ik zou, dat zou ik nou graag willen met zo'n man in gesprek. Om te zeggen, waarom kocht je toen toch een godsvrees dan die AC? Waarom kocht je geen Aston Martin? Daar was ik al zo benieuwd naar, want hij heeft ongetwijfeld voor de keus gestaan. En je moet ook wel ruzie met je geld gehad hebben om zo'n auto te kopen. Afschoon ook aan die Aston Martin is ook veel lamme keer overigens hoor. Maar deze motor, die fotmotor, die gaat natuurlijk nooit stuk. Doe maar, 385 pk, 1969 lieve mensen. Het is geen raceauto, het is een herenauto. Het is echt een hele chique auto. Straalt er gewoon vanaf. Ik zal die mooie chique raamjes eens opzetten. Die niet één auto heeft behalve deze. Althans bij mijn weet. Ja, dat toch lekker door. Ik blijf hier gewoon weer rijden de rest van de dag. Ik stuur de cameraman naar huis. En ik ga je even vrienden bezoeken vanavond.
Dat ga ik doen met deze auto.